Welkom allemaal. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van De Beerd. Campergezin Hannessen. We enjoy all pretty things in life and our worry seem disappears When we are together, together in our modern home, the beard Nou, dat ging eventjes compleet anders dan gepland. Zo zouden we, hè, hebben jullie in de laatste, meest recente vlog gezien, dat we langzaam Frankrijk door zouden gaan. Zo Luxemburg in, Duitsland in. En dan in uh, september, oktober weer eens een keer terug uh, in Nederland. Maar ik sta momenteel in Nederland. En Ingrid is met Deon zojuist de huisartspraktijk binnengelopen. Want uh, Deon kreeg in één keer behoorlijk uh, last van buikkrachten. Uh, uh, die gaf ons eigenlijk een beetje dezelfde kenmerken. We herkenden het, zo moet ik het zeggen, als toen met Roan voor twee jaar terug. Misschien dat onze echte vaste kijkers van het begin af aan dat ook nog wel weten. Uh, die is toen ook in het ziekenhuis terechtgekomen uh, vanwege een blinde darmontsteking. Uh, 90% wijst daar nu naar dat de dat ook heeft. Dus ik ben in, nou ja, ik heb, gisteren heb ik duizend kilometer gereden. En vanmorgen de laatste paar honderd. Dus ik ben in anderhalve dag ben ik uh, non-stop doorgereden naar Nederland toe. Want je eigen huisarts is dan toch het uh, fijnste. We hebben goed overleg met uh, Deon van uh, hou je dat vol? Ja, dat hou ik vol. Het ging met ups en downs, de klachten. En uh, Vince heeft hem een beetje onderweg geholpen door hem lekker af te leiden met uh, eventjes af en toe achter de Playstation. En zo heb ik dus non-stop doorgereden naar Nederland. En staan we nu bij de huisarts. Uh, ja, dat was natuurlijk allemaal niet de planning. Uh, maar goed, uh, alle, uh, de, de, de gezondheid en je kinderen gaan voor alles. Dus uh, we zijn gewoon op blik op oneindig zijn we richting Nederland gereden. Uh, ik ga zo ook even naar Ingrid en de Jong toe, even horen hoe het voor staat. En uh, dan heb ik het vermoeden dat we worden doorverwezen naar het ziekenhuis. Maar goed, uh, je weet het niet. 
De wonderen zijn de wereld nog niet uit. En uh, Deon is ook een type jongetje wat uh, best hooggevoelig is. Dus misschien zijn het klachten van wat anders. Uh, je weet het niet, maar we houden met alles rekening. Maar dat is dus nu even de situatie. Uh, even een heel andere vlog als die we voor jullie natuurlijk hadden gepland. Maar ja, we willen nog steeds alles eerlijk blijven melden bij jullie. En dus ook deze situatie. Dus ja, terug in Nederland. Ik ga de, naar Deon toe, naar Ingrid toe. En... Uh, dan houden we jullie wel op de hoogte als wij zelf ook weer verder meer weten. Nou, ik zou een update geven zodra ik meer wist. Dus dan ben ik weer vanuit de camper. En uh, nou, eigenlijk spreekt mijn kop al boek daar. Want ik ben eigenlijk niet zo heel erg uh, uh, blij met de uitslag. In die zin, uh, er komt op dit moment niks uit. En dat is heel vervelend. Uh, met name bedoel ik dan op, uh, bedoel je reis interesseert me niks. Want reizen kunnen we overal. Uh, en uh, voor een dierbaar heb je het over om gewoon uh, 1200, 1300 kilometer in één keer door te rijden. Maar Deon is op van de zenuwen op dat gebied nu. Want die weet ook niet wat er aan de hand is. Ik zie in mijn spiegel dat hij er nu ook weer aan komt lopen. Dus ik wil er niet te veel over hebben waar hij bij is. Maar uh, die zegt ook van ja, als er niks aan de hand is, waar komt mijn buikpijn dan vandaan? En die, de jongen heeft van de afgelopen dagen inderdaad liggen huilen met, met, uh, ja, van de buikpijn. En, maar goed, de klachten wijzen nu niet op uh, problemen. Van een uh, blinde darm. Maar goed, Deon komt eraan en we komen zo weer terug. Nou, ik kom toch eventjes wat eerder terug, want Deon zit er nu gewoon zelf bij. En uh, ik vind dat die jongen ook zelf zijn verhaal mag doen. Want hij komt net ook binnenlopen met de traantjes in zijn ogen. En hij zegt ook gewoon, verdomme, zei hij, uh, heel eerlijk. Uh, uh, ja, nou, hoe zei je het, Deon? Gewoon dat er nu niks aan de hand is en ook gewoon nu weer stress van de... Ja, dan krijgt hij daar weer stress van. En we hadden ook al als ouders zijn er een beetje aangevoeld van Deon is een hooggevoelig jongetje. Mm -hmm. En dat hadden we met de andere kinderen eigenlijk ook al. En wij hebben dat zelf ook, hebben dat ook wel. En er zijn ook allemaal wel andere methodes voor om dat op te lossen, dat weten we ook. Uh, en we hoeven ook nu niet allemaal doktertje te gaan spelen. Want doktoren zijn af en toe nog eenmaal nodig, omdat we soms ook dingen niet weten. Maar... Ja, we hebben wel altijd allemaal een gevoel en wij luisteren altijd naar het gevoel. En uh, mijn gevoel zijn de afgelopen dagen, we gaan gewoon zo snel mogelijk naar Nederland. En uh, dan, dan uh, sorry Ingrid, het is helemaal niet goed in beeld, zie ik. Als moet je iets bij uh, draaien. Uh, dan zien we wel wat de dokter zegt. Dan is niks, is er niks. Ja, weet je, uh, reizen kunnen we overal. Dus het is, uh, ik heb absoluut geen spijt van de, van de afgelegde afstand in korte tijd. En daar maakt Deon zich dan ook weer druk om. Dan zijn pap en mama voor niets hierheen gereden. En nou, niets is voor niets. En ik heb het. Volgens mij in onze laatste vlog nog gezegd. We zorgen ervoor dat we iedere dag weer wakker worden. En een iets betere versie zijn van onszelf. Ja, uh, iedere dag leer je zo weer dingen bij. Het is absoluut niet gepland. Dit. Nee. En uh, ja, ik kan er wel helemaal mooi vlogs voor jullie gaan maken. En doen alsof er niks aan de hand is geweest. Uh, en, en, en de schijn uh, hoog houden. Maar uh, dat is ook niet aan de orde. Dus we houden het gewoon eerlijk. Dit is er nu, heeft er nu in de afgelopen paar dagen gespeeld. Ja, voor twee dagen terug zaten we nog in de Spaanse zon. En de bedoeling was inderdaad langzaam Frankrijk in te gaan en dan van het Franse zonnetje te genieten. Maar nou zit je, ik wil erbij wat zeggen, waar ik een piep onder had moeten zetten. <laughs> nou, nou zit je verdorie, zit je in Nederland in het koude kikkerlandje. En uh, we zijn natuurlijk niet helemaal zonder reden weggegaan in Nederland. Ik wil hier gewoon nog geen dag zijn, eigenlijk. Hmm. Dus ik wil het voelt het gewoon ook niet goed. Hè? Het voelt nu niet goed. We hebben ook echt heel veel moeite onderweg. Ook hebben we echt, het was heel radicaal. We hebben, je kunt haast wel spreken over een jetlag nu. Nou. Van, van twee dagen terug in Spanje en in één keer nu in Nederland. En ja. uh, nou ja, goed, het is een beetje een vreemd gevoel. Ja. Uh, maar goed, ons leven. Wij, wij, moet, wij moeten nu ook gaan leren als ouders zijnde en uh, als gezin zijnde weer. Uh, niets gebeurt voor niets, zeggen wij altijd. En uh, ik, ik reed ook even terug met een gevoel, zei ik tegen Ingrid heel eerlijk, van gadverdam, wat lijkt wel of ik nu terugrij van de zomervakantie die we in het verleden al hadden en dat ik morgen weer moet werken. Maar goed, ons bestaan verandert eigenlijk natuurlijk nog niks. We hebben nog steeds het nomaden bestaan, ja. waarbij we digitaal onze centjes verdienen en uh, met onze uh, uh, onderneming in december. En uh, we kunnen ook nog steeds reizen, reizen kan overal, maar ik snap van Deon heel goed dat als je zo gevoelig bent, dat je er dan de wilde ik weer een ziekte opnoemen, de tyfus wilde ik zeggen, in het. Ja. Uh, dat je dan nu weer terugkomt van de dokter en we ons er eigenlijk op hadden ingesteld, aangezien bij Rowan is het namelijk hetzelfde gegaan. Daar kwam ook niks uit toen. En nog geen paar maanden later dacht hij met een acute blinde darmontsteking en toen waren we maar net op tijd erbij. Dus als ouders zijn de benen toch een beetje voorzichtig. Dus ja. we blijven nu even in de buurt. Is ons ook geadviseerd. Deon heeft een, een, een medicatie gekregen. Ja, we zijn niet zo van de medicatie, nee. maar ja, om zijn maag even rustig te krijgen. 
Want ze heeft gevoeld in de bekende plekken waar ze zou moeten zitten de pijn van een blinde darmontsteking. Daar zat de pijn niet. Haar niet. Nee. Het, uh, hij heeft een uh, urine ingeleverd, was goed. Hij heeft een vingerprikje gehad. Er zitten ook geen uh, hoge waarden in van de ontsteking. Dus ja, uh, dat je, dan zeg ik gewoon heel eerlijk, ik ben geen dokter en dat wel. Uh, dus daar gaan we absoluut niet tegenin praten. Nee. Maar het gevoel, uh, het, 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 het klopt nu allemaal even niet. Uh, nee. Radicaal terug naar Nederland. Je reis eigenlijk min of meer voelt het een beetje afbreken. En dat moeten wij nu leren. Die nee. omschakeling moeten we maken. Ja. Het is niet afgebroken. De reis gaat gewoon even iets anders uitzien. Uh, dus ook ja, de video's voor jullie. Uh, maar goed, we gaan er nog steeds wat leuks van maken. Maar Deon voelt zich nu even rot eronder. Hè? Ja. Ja. Dat snap ik heel goed. Hij wil ook niks zeggen. En dat nee. snap ik ook. Dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Maar papa heeft wel even een beetje uitleg gedaan. Zo, hè? Dat snap je wel toch? Ja. ja. Wat wil jij nu het liefste doen? Wat wil je? Waar voel je je nu goed bij? Dan gaan we zo meteen nog even bespreken. Ja. Nou, Komt goed. Tot zover de update. Hoe het allemaal verder gaat. We gaan het allemaal weer zien. Een dagje later. Hoe zitten we dan? <laughs> we hebben al wel hele mooie watervallen weer gezien. Zelfs in Nederland. <laughs> Langs de camper. Nou ja, rot weer dus. Nou goed, een dagje later. En... Uh, alles even laten bezinken. Uh, dat was best een grote klap voor ons. Ja. Voor het hele gezin. Ja. Om zo terug te gaan. En met name voor Deon. Uh, even terugkomen op Deon's situatie. Uh, ik weet niet meer of ik het gisteren goed heb uitgelegd. Want het ging ook allemaal een beetje in een... Uh, in een uh, in, nou ja, bijna in, wel in een roes zou ik zeggen. We hadden net uh, 1200, 1300 kilometer uh, bijna non-stop gereden. Dus dat... Uh, ja, dan, dan, dan zit je even in een uh, automatische piloot. Ja. Maar de uh, nou, dokter kon dus niks vinden wat aanwijzingen uh, geeft of aanduidt op een blinde darmontsteking. Uh, ja, de bloed, bloedwaardes, uh, wat het eigenlijk uit moet sluiten, de ontstekingwaarde, die uh, zat er niet in. Nee. Dus dat, kunnen wij... we, dat gaan we gewoon ook op vertrouwen, dat sluiten we uit. Ja. Maar Deon zit wel met een probleempje. En ik denk dat zijn probleem momenteel is letterlijk een knoop in je maag hebben. He? Dat is wel eens de uitdrukking. Ik heb een knoop in mijn maag. Ik denk dat Deon daar momenteel last van heeft. We hebben drie ontzettende hooggevoelige kinderen. Wij zijn zelf hooggevoelig. En er gebeurt nou eenmaal een hoop in ons eigen leven. Een hoop indrukken gehad. En nee, want we krijgen ook wel reacties van... Ja, dan moet je je kind gewoon naar school doen. En uh, gewoon een gezinsleven. En werden dat zijn buikpen dan zo over is. Nou, ik dacht het niet. Dat, dat voor sommige kinderen zal dat zo zijn. Dat, dat kan. Hè? Dat, ik bedoel, iedereen leeft zijn eigen leven. Maar... We hebben ook drie hele hooggevoelige kinderen en de onder staan dan toch momenteel wel eentje van in een moeilijke leeftijd en net elf jaar geworden. Er gebeurt een hoop momenteel in de wereld waar we allemaal last van hebben. Uh, een hoop onzin die wordt verkondigd met alle respect. Ik, ik draag altijd mijn respect uit naar andere meningen. Uh, maar er gebeurt nou eenmaal gewoon een hoop in de wereld en het is gewoon echt, ik blijf het zeggen, het is echt net in welke wereld je zelf leeft. En wij leven in die van ons en ja, er gaan allemaal verhalen. Dat er, dat er allemaal uh, rellen zijn in, 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 in uh, Frankrijk. En die zijn er, dat klopt, dat zijn er, die zijn er ook als je in die wereld zit. Hm. Maar wij leven gewoon altijd vanuit licht en liefde en in vertrouwen dat het goed komt. En wij zijn in anderhalve dag tijd dwars door Frankrijk gereden. En ja, dwars door, het, uh, door uh, Lyon zijn we gekomen. Uh, en, en, en ja, we hebben politie's voorbij zien komen, maar op het moment dat wij op het punt kwamen, was alles gewoon weer weg. Of ook wel, je kan wel bijna zeggen, je creëert het gewoon voor jezelf. Ik zeg niet dat ik de wijsheid en de waarheid in pacht heb, de waarheid is altijd ergens in het midden, zeg ik ook altijd heel eerlijk. Maar wij leven wel in onze waarheid en er gebeurt momenteel gewoon een hoop waar ook Deon last van heeft. Ja, ook tijdens onze reis zijn er een hoop prikkels geweest. Papa die verandert, mama die verandert en niet, niet extreem, niet, 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 niet gek, gezondheid. Dank u. Uh, niet dat we, nou, dat we, nee, we veranderen eigenlijk niet, dat is het niet, ik zeg het verkeerd. Maar steeds meer onze ware ik komt naar boven. Onze ware zijn. Ja. En uh, dat geldt voor Deon natuurlijk net zo. Vincent en Rowan ook, die zien we ook veranderen. Rowan, Rowan is natuurlijk met ons mee vertrokken met een, een, een probleempje in zijn hoofd. Uh, dat zien we ook steeds beter gaan. Dat is lekker stabiel nu gelukkig. Dat gaat steeds beter. We hopen natuurlijk niet dat Deon dezelfde problemen krijgt. Dus uh, nee, daar, daar waken we zeker voor. Uh, maar dat zie ik ook niet gebeuren. Nee, nee. Helemaal niet. Nee, uh, dit is denk ik letterlijk een knoop in zijn maag. We gaan het de komende dagen gaan we het aankijken. Uh, misschien is het voor ons ook wel even goed. Pas op de plaats. Even rust. Iemand vroeg ons ook laat. 
Dan zijn jullie nog niet moe van al die indrukken die je nu doet en alles wat je ziet. Ja, misschien wel. Ja, ja, misschien zijn we inderdaad ook wel even moe. En dan zijn we nu door, door de, 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 de kosmos, of hoe je het wil noemen, zijn we op onze rem, handrem getrokken. Ja. En uh, ja, we staan nu weer in Nederland. Dat was absoluut niet de bedoeling. Dingen gebeuren gewoon niet voor niks. Nee, dat, die mening hebben we, hebben we ook zeker. Ja. Uh, en voor de mensen die het jammer vinden dat we, dan, uh, uh, dat we nu niet meer reizen. Ja, we reizen wel degelijk. Ik wil één ding heel erg duidelijk maken. Als wij het hebben over op het moment dat wij reizen, dan bedoel ik niet op de wielen altijd. We reizen ook hier. En we hebben hier ook potverdorie even een mooie reis nou, gemaakt de afgelopen echt. half jaar. We zijn nu bijna zeven maanden op reis geweest. En we zijn gegroeid als gezin. En uh, in de vorige vlog zei ik het al, iedere dag een beetje een betere versie van jezelf. Nou, dat, dat, zo voelt het gewoon echt. We zien het bij de kinderen ook. We zien de kinderen groeien, niet alleen de lengtezin, maar ook uh, mentaal. En uh, uh, op, op allerlei vlakken. Daar hoef ik verder niet helemaal weer uit te wijden, want anders dan wordt het een hele lange video. Ik wil de video zo ook gewoon gaan oppakken in, uh, in de sferen die jullie van ons zijn gewend. Het is heel vervelend. En Deon is er nog zeker niet overheen, want Deon heeft gisteren nog best wel een paar keer over buikpijn gehad. En ook dan huilen, meer van frustratie van, maar ik wil graag weten bij een dokter wat er dan aan de hand is. Ja, de dokter kan het nu ook even niet zeggen, dus moeten we op vertrouwen dat het goed komt. Wij zijn zelf echt wel heel uh, uh, alert erop en, en zijn echt niet ouders die met de pet naar gooien. Wij uh, zorgen goed voor de jongens en wij kijken echt wel wat het beste is. Zien wij een moment dat het toch anders moet, gaan we naar het zijn spoedeisende hulp, want de dokter ga ik niet meer naar terug. Nee. Dan ga ik naar spoedeisende hulp bij een dichtstbijzijnde uh, uh, ziekenhuis. Uh, waarom hebben jullie dat niet in Frankrijk of Spanje gedaan? Nou, dat kan ik gewoon heel eerlijk in zijn. Op dat moment hebben we het aangekeken. Deon heeft zelf aangegeven van nee, ik ga liever naar Nederland. Dus ik wil dat proberen, papa. Dus papa heeft geprobeerd door te rijden en dat is gelukt. Uh, en en, en de, de taalbarrière is dan toch ook een dingetje. En Ingrid had wel even wat opgezocht aan ziekenhuizen in Frankrijk. En dan ga ik maar... de reviews lezen en uh, ja. dan lees ik bepaalde dingen en dat geeft mij geen goed gevoel. Nee. En ik ben altijd eentje, ik luister naar mijn gevoel. Dus vandaar dat uh, uh, gelukkig in de overleg met elkaar hebben we besloten om zo snel mogelijk naar Nederland te rijden. Nou, dat is gelukt. Nogmaals, we gaan het nu kort houden. We zijn in Nederland. Met Deon gaat het gewoon nu in principe goed. Hij heeft zijn terugvalmomentjes, maar we proberen dat op andere ja. manieren goed op te lossen. We houden het zeker in de Hij heeft letterlijk die knoop in zijn maag, die moet, daar moet hij even vanaf. Ja. Uh, ook hij is een groei aan het doorstaan. En dat is moeilijk, lastig in deze wereld, met deze uh, leeftijd. Met, uh, en als je dan zo gevoelig bent, ik weet er zelf als jonge jongen alles van... Ik ben nu volwassen en ik heb die knop weten te vinden dat ik hem uit en aan kan zetten. Uh, maar uh, dat, dat is gewoon lastig. Maar we gaan deze video nu weer een beetje omdraaien. Het is er. Het mag er zijn, zeggen we altijd. En we gaan er goed, uh, goed uh, mee om naar ons idee. Andere meningen mogen er ook zijn. Geeft niks. Maar waar staan we? Wat wilde de jongen graag gisteren? Familie zien. Ja. Dus we zijn doorgereden naar opa en oma, waar we eerder in deze reis weer afscheid van hebben genomen. We staan nu dus voor het huis van opa en oma, hebben een nachtje geslapen. Uh, de rest van de familie kwam ook gezellig even langs, mijn, uh, mijn zus en de, uh, en de partner en, uh, en mijn broer en met zijn partner. En die is trouwens, ja, die, zijn zwa die zijn zwanger, dus dat is ook uh, machtig leuk. Ja, kunnen we dat beter kunnen we dan ook iets van dichtbij meemaken? Mee ja, ja, ja. In plaats van uh, met de camera. Ja, in plaats van op afstand, ja, ja, ja. Uh, ik heb heel veel dingen in de planning die ik lekker nu aan de camper aan wil gaan pakken, die we, uh, waar we achter zijn gekomen. Uh, die we of de camper gewoon uh, in willen, uh, uh, ja, gewoon een, een nieuwe touch geven uh, of willen verbeteren. Want ook de camper moet iedere dag een klein stukje beter worden van zichzelf. Vins <laughs> <laughs> kom eventjes uh, voorbij even pakken, want die is natuurlijk, zit even binnen bij oma. Uh, zo wil ik een uh, Max fan wil ik gaan plaatsen. Ik ga misschien een nieuwe vloer leggen in de camper. Uh, wat hadden we nog meer? In de aanhanger wil ik die koelkast wil ik gaan creëren. Nou, volgens mij heb ik nog wel een paar kleine klusjes op mijn lijstje, dus daar heb ik zo meteen. Neem ik rustig de tijd voor. Maar in de tussentijd blijven we reizen. Dus blijf ons gewoon vooral volgen. Want reizen we niet op wielen, dan reizen wij wel hier. En dat proberen we ook te delen. Daarom hebben we ook nu alles van Deel om alles met jullie eerlijk gedeeld. Omdat we ook onze mentale reis met jullie willen delen. En ik hoop dat jullie dat ook waarderen. Dat wij altijd eerlijk proberen te zijn. En sorry als we af en toe niet de beelden kunnen laten zien die jullie graag zouden zien. Want jullie zouden toch reizen tot het einde van dit jaar. Dat doen we ook hier. En verder zal ik je heel eerlijk zeggen. Het staat op de planning dat we einde van vandaag lekker richting Duitsland rijden. En gaan we daar nog weer een paar leuke dagen pakken. En waar we dan daarna weer uitkomen gaan we allemaal zien. Zo is het. Ja? Ja. Eens. Ik geloof dat ik mezelf weer een beetje heb geprobeerd te verwoorden. 
met zie heel niet, veel woorden. Zie je niet als verantwoording. Nee. Maar uh, in gezegd weer met heel veel woorden. Maar ja, dat is nou eenmaal een eigenschap die ja, ik altijd bij ja, me draag. Heel die graag alles. Ik misschien soms los moet laten, maar ja. ik zie het niet als verantwoording. Nee, maar ik draag graag onze gevoelens gewoon eerlijk en oprecht ja. uit. Ook naar onze kijkers. Basta. Dat was een punt. Door naar de volgende beelden. Ingekrijgd de traantje van in de ogen. <laughs> dat hoeft ook niet. Uh, dat, dat wil ik nog wel zeggen. Gisteren hadden we eventjes een fijne pep talk naar onze kinderen. En daar zei ik ook, vertelde ik hetzelfde verhaaltje van, ja, we hebben, moest eens kijken jongens, hoe we zijn gegroeid, we staan voor elkaar klaar, dat, dat zo, zo, zo. Word ik zelf weer mijn emotioneel. En dan zeggen ze alle drie, pap en mam, we houden van jullie. Dat is eens wat ze zeggen. En dat zijn de enige woorden die je dan nodig hebt. En uh, daarmee gaan we zo meteen door naar de volgende beelden. We gaan nog even lekker een bakje koffie doen bij open oma. En gaan we zo meteen lekker Duitsland in. En dan kunnen jullie weer lekker mee met onze reis. <laughs>
Baasje uitrusten van Rondje Noordhoorn. En Rico uitrusten van... Even alleen zijn geweest, hè? <laughs> Dan moet hij morgen op tijd hebben. Ja, morgen. 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 Maar goed, zo verblijven wij alweer een paar dagen in Noordhoorn, zoals jullie hebben kunnen zien. En hebben we deze video toch nog een beetje gezellig kunnen maken. Want oei, 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 wat zag het begin van de week er anders uit met Deon. Ja, nou goed, het is geweest. Je ziet het, Deon heeft zijn praatjes weer. Hij heeft nog wel de afgelopen dagen zijn ups en downs gehad. En uh, nog een paar keer is de buikpijn terug geweest. Maar al met al, zoals we al zeiden, hooggevoelige kinderen. Ja, en dan hoort dat er ook wel eens bij. En dat kan het niet anders als je hooggevoelige ouders hebt, hè schat? Nou, inderdaad. <laughs> maar goed, we hebben het allemaal weer overleefd. En gelukkig kunnen we deze video, zoals het er nu naar uitziet, toch nog positief afsluiten. Want jeetje mina, oh, even in anderhalve dag tijd van Spanje naar het koude kikkerlandje Nederland. En dan vervolgens weer in Duitsland staan. Ketsdamme. Het was even schakelen. Maar goed, uh, leuke momenten met de familie ophalen. Ook dat is heel wat waard. En dan maakt het niet uit waar je bent. Dat zie je wel weer. Want ondanks dat het nou uh, grijs is en dat we net een flinke donderbui achter de rug hebben. We hebben een paar hele mooie dagen gehad. Ja. Noordhoorn zelf hebben jullie al een beetje gezien. Maar we zijn ook nog zelfs van de week op de waterfiets Noordhoorn ingevaren. Nou, dat was ook een simpele, maar nou, leuke beleving. Ja, heel leuk. Maar uh, dat gaan jullie allemaal zien in de volgende video. Want we gaan deze afsluiten. Jullie nog wat te vertellen, Deon? Oh, oh zo. Mama voor de sodemieten fietsen. Oh, oh. Nee, inderdaad, heel leuk. Nog wat te melden op de achtergrond, op de achterhoede, behalve dat je nu zeer hak hebt? Nee. Zou ik stil gestaan? Is dat makkelijker? Nee, nee, jij, jij hebt alles vermeld. Dat waterfietsen was superleuk. En uh, het was spannend wat betreft de jongetje, maar ik ben blij. Uh, ja. Op af en toe buikpijn na dat, uh, of dat het gelukkig een stuk beter gaat. Ja, dus de rust is er weer. Uh... Vins loopt er nou niet bij, maar uh, ook met Vins gaat het heel goed hoor. En, uh, want jullie hebben vorige video geloof ik gezien dat we hebben afscheid genomen. Uh, althans, Vins met name afscheid heeft genomen van zijn, vriend, van zijn vriendinnetje. Ik bedoel, wij leven allemaal wel weer verder. Maar voor Vins was dat ook even schakelen. Maar dat gaat hartstikke goed. Ze hebben gewoon leuk contact en ook nu weer. Hij zegt, mam mag ik even thuis blijven, mag de wifi even aan en dan... Uh, kan ik wel even wat contact opnemen met, uh, met Ilana. Dus dat, uh, dat, uh, dat gaat allemaal hartstikke prima. Goed, zoals ik zeg, uh, in de volgende video weer een hoop leuke dingen te laten zien. Waaronder het water fietsen door Noordhoorn. Noordhoorn, ook wel Wasserstad genoemd. Nou, dat weten we nu alles van. Uh, net de camperplaats ook. Ook dat zal ik nog wel een beetje meer laten zien hoe de camperplaats erbij ligt. Voor ons was het dan een beetje bekend, voor papa en mama. Ja, maar jullie zijn er. Nee, Deon was er nog nooit geweest. Rowan toen hij heel klein was. Dus het was heel leuk. En uh, ik zou zeggen, kijk gewoon naar de volgende video. Want dan krijgen jullie ook nog weer meer te zien van onze belevenissen in Noordhoorn. En we hebben voor volgende week iets heel leuks op de planning staan. Als het allemaal mee zit waar we naartoe gaan. Uh, maar goed, dat gaan jullie allemaal zien in de volgende video's. We bedanken jullie uh, Hello. Hello. weer voor het kijken naar deze video's. Uh, vond je hem leuk? Duimpje. Geef het bekende duimpje omhoog. Leuke reacties altijd welkom. Klingelingelingeling. Daar zit hij. Ja, ik heb geen dingen gelezen. Oh, de accu is leeg. Toet, toet, toet. Toet, toet, toet. Belletje op de toeten. Dat en ik uh, nog niet doen, ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan zeker. Dat zouden we hartstikke leuk vinden. En dan zeggen we heel graag weer. Tot de, tot de volgende. Jojo. 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 When we are together. Together in my motor home. The beer.